বাবা প্লিজ আমার কথাটা বোঝার ট্রাই করো আমি যে তেকে অনেক ভালোবাসি আমি ওকে বিয়ে করতে চাই বাবা তুমি এতে কোনো বাধা দিও না এটা কখনোই পসিবল না জানকুক কখনোই না ওরকম একটা মেয়ের সাথে আমি তোমার বিয়ে কখনো দেব না তুমি আমার একমাত্র ছেলে বাবা আমি তেকে ভালোবাসি আমি কোনো পরিস্থিতিতেই ওকে ছাড়তে পারবো না আর তের পেটে যে আমার সন্তান বাবা বোঝার তো চেষ্টা করো মা যেমন তার মেয়েও তেমন আমি ওরম একটা চরিত্রহীন মেয়ের সাথে তোমার বিয়ে দিতে পারবো না আমি যা ভেবেছিলাম তুমি টাইম পাস করছো তাই তোমাকে কিছু বলিনি আর ওরকম মেয়ের সাথে এ থেকে বেশি আর কী বা করা যায় তুমি ওকে ভুলে যাও বাবা কখনোই না বাবা এর তো কোনো দোষ নেই ওর মা খারাপ হতে পারে ও তো খারাপ না আর বাবা তুমি কি বলছো তোমার কোনো ধারণা আছে ব্যাস চাঙ্কুক আমার কথাই শেষ কথা তাহলে তোমরাও শুনে রাখো আমি থেকে বিয়ে করবই কারণ থেকে আমি ভালোবাসি আমি কোনো রকম পরিস্থিতিতেই থেকে ছাড়তে পারবো না আর আমি আজকে থেকে বিয়েও করব তাহলে একটা কথা কান খুলে শুনে রাখো থেকে নিয়ে তুমি এই বাড়ির চৌকাটে কখনোই আসবে না কখনোই আসবো না আর এমনিতেও থেকে আমি এখানে নিয়ে আসবো না এটা বলেই চাঙ্কুক ভীষণ ডেকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাই আমার মাথাটা হেট হয়ে যাচ্ছে সবাই যদি এটা জানতে পারে তাহলে আমার কি হবে বলতো বিয়ের আগে এসব কি করলি তে কি করলি তুই বাবা আম সরি বাবা আমি আমার ভুল হয়ে গিয়েছে বাবা আর চাঙ্কুক আমাকে বলেছে সে বিয়ে করবে আমাকে আজ তো ও খুব ভালো ছেলে বাবা আমি ওকে অনেক ভালোবাসি চুপ কর ভালোবাসার কথা বলিস না কেমন খুব ভালো করে জানা আছে আমার তুই কি মনে করেছিস ওই ছেলে তোকে বিয়ে করবে কখনোই না তুই তোর মার মতো হয়ে গিয়েছিস বাবা তুমি আমার মার সম্পর্কে একটা খারাপ কথা বলবে না আসলে কি জানো তো তুমি কখনো মার যোগ্য ছিলে না একটা সম্পর্কের মধ্যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কী জানো বিশ্বাস ভরসা যে জিনিসটা তোমাদের মধ্যে কখনোই ছিল না আমার মা কখনোই চরিত্রহীন না পৃথিবীর সবাই আমার মাকে খারাপ বললেও আমার চোখে আমার মা কখনোই খারাপ না যে হোক তের গায়ে হাত তুলতে চাই তখনই তের সামনে চাঙ্কুক চলে আসে চাঙ্কুক তুমি এসেছো আর তুমি আঙ্কেল আন্টিকে আমাদের বিয়ের কথা বলেছ ও তোকে আর কী বলবে তোকে এটাই বলতে এসেছে যে ও তোকে বিয়ে করতে পারবে না আঙ্কেল আপনি এটা কীভাবে ভাবলেন আমি তাকে ছেড়ে দেব আমি তাকে ভালোবাসি আমি ওকে কোনো পরিস্থিতিতে একা ছাড়তে পারব না আর আমি তেকে আজকে বিয়ে করব তে রেডি হয়ে নাও আমরা এক্ষুনি কাজে ফেসে যাব তোমার বাবা মা আমার বাবা মায়ের কোনো প্রয়োজন নেই আমি তো আছি ও আচ্ছা বুঝতে পেরেছি তারা তেকে মানেনি তে তুমি টেনশন করো না আমি তো আছি আমি তো আমাকে কখনোই ছাড়ব না আর রেডি হয়ে নাও আমরা এক্ষুনি বিয়ে করব আর আঙ্কেল আপনিও চলুন কখনোই না তোমাদের এসব নোংরা মশলা খেয়ে আমি হতে পারবো না আমি সবসময় থেকে আমার আদর্শ দিয়ে বড় করতে চেয়েছিলাম কিন্তু না সে আমার আদর্শ পায়নি তাই আমারও তাকে আর প্রয়োজন নেই তুই চলে যেতে পারিস তে আর কখনো তোর ওই মুখ আমাকে দেখাবি না বাবা তুমি এসব কি বলছো প্লিজ বাবা এমনটা বলো না আমি যে মরে যাব বাবা আমি ভাবতেও পারছি না তে তুই তোর মায়ের শিক্ষা পেয়েছিস বাবা তুমি আমার মায়ের সম্পর্কে আর একটা খারাপ কথা বলবে না তে প্লিজ শান্ত হও আর চলো তারপরে সেখান থেকে তেকে চাঙ্কুক নিয়ে যাই যাওয়ার আগে তে এক দৃষ্টিতে তার বাবার দিকে তাকিয়েছিল আর মনে মনে ভাবছিল হয়তো বা একটা বার হলেও তার বাবা তাকে ডাক দিবে কিন্তু না তে বাবা তাকে ডাকে না কাঁদছে ভীষণ পরিমাণের কাঁদছে চাঙ্কুককে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে চাঙ্কুক কেন আমার সাথে এমনটা হলো বাবা তো আমি তো ভেবেছিলাম বাবা সব কিছু মেনে নেবে আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজনও আমাকে মেনে নেবে কিন্তু কিছু হলো না আমি কি সত্যি কারোর ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য না তে প্লিজ শান্ত হও কে বলেছে তুমি কারোর ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য না আমি তোমাকে ভালোবাসি আর আমার ভালোবাসার জন্য তুমি সব কিছু বলে যাবে দেখবে তুমি আর প্লিজ কান্না করো না এভাবে দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে আর তোমার এই অবস্থায় তুমি প্লিজ কান্না করো না 
আর আমি সরি দে আমার জন্য সব কিছু হয়েছে বিয়ের আগে তোমার সাথে আমার এসব করা উচিত হয়নি ইটস ওকে জাঙ্কুক তোমার কোনো দোষ নেই আর আমাদের বাচ্চা আসার জন্য আমি অনেক হ্যাপি এটা নিয়ে আমার কোনো কষ্ট নেই থ্যাংক ইউ সো মাচ দে আমি অনেক হ্যাপি চলো আমরা বিয়েটা করে নিই দেখে জাঙ্কুক কাজে অফিসে নিয়ে যাই আর তেয়ার জাঙ্কুকের বিয়ে হয়ে যাই তেয়ার জাঙ্কুকের বিয়ের সাখী ছিল শুধুমাত্র জাঙ্কুকের কিছু ফ্রেন্ড জাঙ্কুক ডেকে নিয়ে ছোট একটা ফ্ল্যাটে আসে আজকে থেকে এখানে তেয়ার জাঙ্কুকের নতুন সংসার শুরু হবে দেখতে দেখতে দুই মাস কেটে যায় তেয়ার প্রেগনেন্সি তিন মাস চলছে জাঙ্কুক হাতে তো ভীষণ সুখে আছে জাঙ্কুক থেকে প্রচুর যত্ন করে তে তো তার সব কষ্ট ভুলে গিয়েছে জাঙ্কুকের কাছে আসার পর থেকে তে রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে ডিনার মেক করেছিল এমন সময় পেছন থেকে জাঙ্কুকের সাথে কে জড়িয়ে ধরে ও জাঙ্কুক আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম তুমি কি বলো তো আমার বউর কাছে আমি এসেছি তোমার কি তাতে এটা বলেই জাঙ্কুকদের গলায় মুখ ডুবিয়ে দেয় জাঙ্কুক যাও তো আমি এখন ডিনার মেক করছি তোমাকে এসব করতে হবে না সরো আমি মেক করছি তুমি যাও তো এখান থেকে আমি করে নিব আমি যখন বলেছি আমি ডিনার মেক করব তো আমি করব। তোমাকে না বলেছি সবসময় রেস্ট করবে জাঙ্কুক আমাকে রাগিও না যাও তো আমার কিন্তু এবার রাগ হচ্ছে এতে আমি তোমাকে একটা কথা মানা করলে তুমি কেন সেটা শোনো না আমি বলেছি না এ অবস্থায় তোমাকে কোনো কাজ করতে হবে না আমাকে তুমি রাগিয়ে দিয়েছো এখন সেটার পানিশমেন্ট তো তোমাকে পেতেই হবে কি কি পানিশমেন্ট প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দিচ্ছি এভাবে খুশুটি ভালোবাসার মধ্য দিয়ে কেটে যায় আরও তিন তিনটা মাস তের প্রেগনেন্সি এখন ছ মাস চলছে এই কয় মাসের মধ্যে চাঙ্কুকের ফ্যামিলি থেকে অথবা তের ফ্যামিলি থেকে কেউই ওদের খোঁজ খবর নেয়নি শুধু মাঝে মাঝে চাঙ্কুকের মা আয়ু চাঙ্কুককে ফোন দিয়ে কথা বলেছে চাঙ্কুকের ফ্যামিলিতে ওর বাবা কাই মা আয়ু আর ছোট বোন রোজ থাকে ওদের ফ্যামিলিতে আরও একজন থাকে সে হচ্ছে জিমিন জাঙ্কুকের সৎ বড় বোন কায়ের প্রথম স্ত্রীর সন্তানই হচ্ছে জিমিন আমার আর সহ্য হচ্ছে না আমার বুকের মানিক কিনা একটা মেয়ের জন্য আমাদেরকে ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছে ওর মাকে ওর মনে পড়ে না তুমি কিছু একটা করো কাই আমার আর সহ্য হচ্ছে না আমার ঘরের ছেলেকে আমার ঘরে আনো আরো এটাকে বিদায় করো হুম তুমি ঠিক কথা বলেছ আমার ঘরের ছেলেকে আমার ঘরে যে করে হোক আনতে হবে কিন্তু তার জন্য একটা প্ল্যানও বের করেছি এখন শুধু প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করলেই হবে দুদিন পর তেয়ার চাঙ্কুকদের বাসায় কায় আর আয়ু আসে বাবা আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পেরেছি তোরা বাসায় চল রে বাবা তেমা তুমি তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও আর চাঙ্কুক তুই সব প্যাকিং কর থ্যাংক ইউ বাবা আমি জানতাম তুমি সবটা মেনে নেবে তেমা তোমার শরীর ভালো আছে তো জি আন্টি ভালো আছে আমার শরীর এ কি আন্টি কেন বলছো মা বলো জি মা তারপরে আয়ু আর কাই চাঙ্কুকার টেকে নিয়ে তাদের বাসায় আসে এ তুমি কেমন আছো জি আপু ভালো আছি এখন থেকে তোমার সব যত্ন আমি রাখব এই চাঙ্কুকটা তো মনে হয় তোমার কোনো যত্নই নেয় না 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 চাঙ্কুক তো আমার যত্ন নেয় আপু তুমি ওর কাছে শোনো তো ও নিজের যত্ন নিজে নেয় নাকি ওকে যে জিনিসটা করতে মানা করি সে জিনিসটাই বেশি করে করে এমনটা করলে তো হবে না চাঙ্কুক তুই বরং টেকে নিয়ে রুমে যা ও অনেক ক্লান্ত হয়ে আছে নিতে চলো এমনি তো অনেক বেশি জার্নি করেছো চাঙ্কুক টেকে ধরে তাদের রুমে নিয়ে যাই আর সিমিন মনে মনে ভাবতে থাকে আল্লাহ জানে এদের মতলব তো আমার ঠিক লাগছে না তের আবার কিছু করে না দেয় আর যাই হোক এদের তো আমি খুব ভালো করেই চিনি না না আমি থাকতে তে কিচ্ছু হবে না আমি তো আছি তে তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে হুম জাঙ্কুক একটু সে কি আমি কি ডক্টরকে কল করব তে এই না না তার কোনো প্রয়োজন হবে না আচ্ছা তে তুমি একটু রেস্ট করো হুম কিছুদিন পর আজকে চাঙ্কুক ওদের অফিসে জয়েন করেছে যান প্লিজ নিজের খেয়াল রেখো আর কোনো প্রবলেম হলে জিমিনকে বলবা আর তাছাড়া মা তো আছেই 
আর আমি তোমাকে ফোন করব আরে চাঙ্কুক তুমি এত টেনশন কেন করছো তাছাড়া তুমি তো আবার সন্ধ্যায় চলে আসবে তো প্রবলেম কি চাও না আর আমি নিজেকে সামলাতে পারব আর তাছাড়া চিমি নাপু মা সবাই তো আছেই জান তারপরে চাঙ্কুকতে ঠোঁটে একটা কিস করে বেরিয়ে পড়ে এ জিমিনের সাথে বসে গল্প করছিল এমন সময় সেখানে আয়ু আসে এই যে সারাদিন এভাবে গল্প করে কাটালে কি হবে আর জিমিন এই তুই এখানে কাজ বাড়তে বসে আসিস কেন হ্যাঁ মামনি আমি সব কাজ কমপ্লিট করেই তো এখানে এসেছি আমি কোনো কথা শুনতে চাই না তুই যা গিয়ে আমার কিছু কাপড় চোপড় আছে সেগুলো ধুয়ে দে কিন্তু আমি তো এক্ষুনি কাপড় কেচে আসলাম এই তোর কথার কৈফিয়ত কি আমাকে দিতে হবে যা যেটা করতে বলেছি এটা কর আমি যাকে যে কাজটা দিয়েছি সে সেই কাজটাই করবে কিন্তু তে কিভাবে করবে আপু আমি পারবো সমস্যা নেই যাও ডাইনা থেকে মাছগুলো কোটো তারপর এতে ওই অবস্থায় বসে বসে মাছগুলো কাটতে থাকে মা বলছি যে আর কিছু মাছ বাকি আমার না শরীরটা অনেক খারাপ লাগছে এই মাছগুলো আমি পরে কেটে দিই হুম এসেছেন নবাবচাঁদের বেটি এই তোমাকে আমি এখনই মাছগুলো কাটতে বলেছি তুমি এখনই কাটবে মা আমার শরীরটা সত্যি অনেক বেশি খারাপ লাগছে আমি ভালো লাগলেই কেটে দেব না তুই এখনই কাটবি এটা বলেই আয়ুষ সেখান থেকে চলে যাই তখন জিমিন সেখানে আসে এ চলো তোমাকে আমি তোমার রুমে দিয়ে আসি আর মাছগুলো আমি কাটব মুখোশের আড়াল থেকে চেহারাগুলো বের হচ্ছে আস্তে 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 তুমি সব কিছুই বুঝতে পারবে এতদিন অভিনয় করছিল জাঙ্কু ভাইয়ের সামনে আজ থেকে আসল চেহারা বেরোতে শুরু করেছে কিন্তু ওনারা এমন কেন করছেন তুমি এখন বুঝবে না তে সময় হলে ঠিকই বুঝতে পারবে তুমি কি ভেবেছ তোমাকে ওনারা মেনে নিয়েছেন মোটেই না আজকে চাঙ্কুক আসলে ওকে সবটা বলে দিতে হবে না না জিমিন আপু তুমি এই চাঙ্কুকে এসব বলো না আমি চাই না আমার জন্য ও আর ওর বাবা মার থেকে দূরে থাকুক কিন্তু তে প্লিজ জিমিন আপু এখনও তো ওনারা আমার সাথে অতটা খারাপ ব্যবহার করে পারেনি যখন করবে তখন না হয় এখন আপাতত কিছু বলার দরকার নেই আচ্ছা তুমি যেটা ভালো মনে করো তারপরে জিমিন টেকে তার রুমে দিয়ে আসে পে তো তার রুমে শুয়েছিল তার প্রেশার ভীষণ লো হয়ে গিয়েছিল সন্ধ্যা চাঙ্কুক বাসা আসে দেখতে পায় পে শুয়ে আছে যান ঠিক আছে তোমার শরীর এই সন্ধ্যাবেলায় তুমি এভাবে শুয়ে আছো কেন না না জাঙ্কুক আমি ঠিক আছি তুমি যাও জাঙ্কুক ফ্রেশ হয়ে আসো হুম তে এনো তোমার জন্য চকলেট এনেছি তোমার ফেভারিট বাও চকলেট এমন সময় সেখানে চাঙ্কুকের ছোট বোন রোজ আসে এসেই তের হাত থেকে চকলেটগুলো নিয়ে নেয় এ কি রোজ তোকে না চকলেট আমি দিলাম আমারগুলো আমার খাওয়া হয়ে গেছে ভাইয়া আমি এগুলো খাব না রোজ এমন করে না ওগুলো তোর ভাবির জন্য আহ চাঙ্কু কি করছো তুমি বলো তো ও ছোট মানুষ চকলেট চাইছে আর তুমি এমন কেন করছো রোজ তুমি এগুলো খাও রোজ চকলেটগুলো তোর ভাবে কি দিয়ে দে আমি তোকে আরও চকলেট এনে দিচ্ছি তুমি ভাবে কেনে দাও এগুলো আমি খাবো এটা বলে রোজ সেখান থেকে চলে যাই চাঙ্কুক তোমার কি মাথা নষ্ট হয়ে গিয়েছে তুমি ওর সাথে এমন কেন করছো আজ সামান্য চকলেট নিয়ে চাঙ্কুক কিছু না বলে ফ্রেশ হতে চলে যাই এভাবে কয়েকটা দিন কেটে যাই আয়ু আর রোজ তো তেকে দিয়ে অনেক কাজ করাতো যদিও চিমিন তেকে হেল্প করত তবে সবসময় তেকে হেল্প করতে পারতো না কারণ আয়ু জিমিনকে বাঁধা দিত দুপুরবেলা তে শরীরটা ভীষণ খারাপ লাগছে এই যে নবাব জাতি এভাবে ঘুমিয়ে আছো কেন হ্যাঁ এখন কি ঘুমানোর সময় না মা আসলে একটু খারাপ লাগছে শরীরটা হ্যাঁ এখন কাজ না করার বাহানা খুঁজছে তাই না যাও এই কাপড় চুপড়গুলো কেটে নিয়ে আসো মা এতে তো অনেক কাপড় চুপড় আমি এত ধুবো কিভাবে এই অবস্থায় ওরে বাবা এসেছেন ধুবব চাঁদের বেটি এই এইগুলো এখনই ধুয়ে নিয়ে আসবি কেমন যেন ওনারই একার এই অবস্থা আমরা না এই অবস্থায় অনেক কাজ করেছি তোমার মতো এরকম দিন রাত ছুঁয়ে বসে কাটাইনি মা আমি তো দিন রাত ছুঁয়ে বসে কাটাই না আমি তো সকাল থেকে অনেকগুলো কাজ করেছি 
এখন আমার শরীরটা সত্যি অনেক বেশি খারাপ লাগছে মা প্লিজ আমি আমি এখন কাপড়গুলো কাচতে পারবো না পারবি না তুই তাই না হ্যাঁ আমি কিছু জানি না তুই এখন কাপড় চোপড়গুলো কাচবি তো কাচবি তারপর তে বাধ্য হয়ে কাপড় চোপড়গুলো কাচতে চলে যাই তে কাপড় চোপড়গুলো কাচছিল কিন্তু হঠাৎ করেই তে মাথা ঘুরে সেখানেই পড়ে যায় কিছুক্ষণ পর চিমিন তের খবর নিতে আসলে দেখতে পাই তে অজ্ঞান হয়ে ফ্লোরে শুয়ে আছে জিমিনা চিৎকার দিয়ে তের কাছে চলে যায় আর তেকে কোনো মতে উঠিয়ে বেড নিয়ে আসে জিমিন সাথে সাথে জাঙ্কুককে কল করে দেয় আর এটা শোনা মাত্রই জাঙ্কুক তাড়াতাড়ি বাসায় চলে আসে সাথে ডক্টরকে নিয়ে ডক্টর তেকে চেক আপ করে বলে যে তের প্রেশার প্রচণ্ড লো হয়ে গিয়েছিল যার কারণে তের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে এমনটা কিভাবে হলো তে আসলে জাঙ্কুক জানলে কখনো এটা করতে দিতাম না তুমি কেন একটু কথা শোনো না বলো তো মা এই শয়তানের বাচ্চা তোর বলছি না কোনো কাজ করবি না আজকে যদি কোনো কিছু একটা হয়ে যেত তখন কি করতি আমার একটা কথা শোনার কোনো প্রয়োজন বোধ করিস না তুই তাই না যেটা বারণ করে বেশি করে সেটাই করিস জাঙ্কুক তের ওপর ভীষণ ডাকারাগি করে জিমিন জাঙ্কুককে সবটা বলতে গিয়েছিল কিন্তু তের ইশারাই সেটার বলতে পারে না জাঙ্কুক রেগে রুম থেকে বেরিয়ে যায় আইওয়ার রোজ একটা বাঁকা হাসি দিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে যায় হে তুমি সবটা কেন বললে না বলো তো হ্যাঁ থাকলো না জিমিন আপু এখন কিছু বলার দরকার নেই আমি চাই না ওনারা চাঙ্কুকের সামনে ছোট হোক কিছুক্ষণ পর চাঙ্কুক তের কাছে আসে সরি সোনা আমি এতটা রুট ব্যবহার করতে চাইনি আসলে তুমি এমন একটা কাজ করে বসো যার জন্য আমার রাগ উঠে যাই তুমি কেন অনিয়ম করো বলো তো আজকে যদি তোমার কিছু হয়ে যেত তাহলে কি হতো সরি যান এ কোনো কথা না বলে চুপ করে বসে থাকে চাঙ্কুক বুঝতে পারে যে তের রাগ এখনো কাটেনি চাঙ্কুক পুরো মুখে তার ঠোঁটের স্পর্শ এঁকে দিতে থাকে সরি 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 বেবি আর কখনো এমনটা করবো না এতটা রূপ ব্যবহার আমি আর করব না সত্যি বলছি তুমি একটু রেস্ট নাও আর আমি তোমার জন্য স্যুপ তৈরি করে আনছি তে চাঙ্কুককে জড়িয়ে ধরে চাঙ্ক প্লিজ তুমি আমার সাথে এতটা খারাপ ব্যবহার করো না আমার অনেক খারাপ লাগে হুম বেবি আর কখনো এমনটা হবে না এভাবে আরো কয়েকটা দিন কেটে যাই তেকে দিয়ে আয়ু আর রোজ তো অনেকই কাজ করাই আর এখন কায়ো তেকে দিয়ে অনেক কাজ করাই প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় চাঙ্কুক বাসা এসেই তেকে ভীষণ ক্লান্ত দেখতে পেয়ে তার মনের মধ্যে একটা খটকা লাগে তে তোমার হাতে থেকে মশলার গন্ধ কেন আসতেছে কুকুই না তো মশলার গন্ধ কেন আসবে তে আমি খুব ভালো করে জানি এটা মশলার গন্ধ তুমি কি মশলা টশলা বেটেছ নাকি হ্যাঁ আরে মশলা পাটতে হবে কেন ব্লেন্ডের ম্যাচিং তো আছে আর তাছাড়া আমি এসব কিচ্ছু করিনি ওই হয়তো বা একটু হাতে লেগে গিয়েছে এছাড়া কিচ্ছু না সত্যি তোতে তোমার কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না আরে হ্যাঁ সত্যি টাইম স্কিপ এই কিচেনে রান্না করছিল এই যে তো এভাবেই ছাদ থেকে আমার কাপড় চোপড়গুলো নিয়ে আসো তো বৃষ্টি আসবে মনে হচ্ছে তাড়াতাড়ি যাও আমার কাপড় চোপড় ভিজে গেলে না তোমার খবর আছে রোজ তুমি গিয়ে নিয়ে আসো না তাছাড়া এখন তো তুমি কোনো কিছু করছো না আর দেখতে পারছো না আমি রান্না করছি এখন আমি আনতে পারবো না আর তাছাড়া আমি এই শরীর নিয়ে এখন ছাদে উঠতেও পারবো না কি বললে তুমি আমি কি আনবো মা দেখেছ তেভাবে আমাকে কি বলছে তে তো ঠিক কথাই বলছে রোজ তুই গিয়ে ছাদ থেকে কাপড়গুলো নিয়ে আস না তাছাড়া সারাদিন তো তুই কিচ্ছু করিস না হুম তেভাবে আসার পর থেকে তোর মুখে বলি ফুটেছে তাই না রোজ চিমিরাপুর তোমার থেকে অনেক বড় তুমি তার সাথে এভাবে কেন কথা বলছো ওই কার সাথে কীভাবে কথা বলবো সেটা আর যাই হোক তোমার কাছ থেকে আমার শিখতে হবে না তোমার মতো অভদ্র মেয়েরা আমি আমার লাইফে দেখিনি এটা শুধুমাত্র এই রোজ চিল্লিয়ে কান্না করতে থাকে তখনই সেখানে কায় আসে এত বড় সাহস তুমি আমার মেয়ের সাথে এইভাবে কথা বলছো তোমাকে এত বড় আসপর্দা কে দিয়েছে আপনারা ওকে লাই দিয়ে দিয়ে এরকম বানাচ্ছেন ও কতটা অভদ্র হয়েছে আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না আপনারাই ওকে অভদ্র বানাচ্ছেন 
তোর এত বড় সাহস এটা বলে আয়ু এসে গরম কুন্তি দিয়ে তের হাতে ছেঁকা দেয় এ ব্যথা এক চিৎকার দিয়ে ওঠে জিমিন গিয়ে তাড়াতাড়ি আয়ুকে সরিয়ে দেয় এই মহিলা আপনার কি মাথা নষ্ট হয়ে গিয়েছে আপনি কি মানুষ নাকি জানো আর কিচ্ছু বলা হয় না তাহলে আমরা কি করতে পারি তার খুব ভালো করে জানা আছে জিমিন তোর মাকে কিন্তু আমরা শেষ করে দেব জিমিনের মার অসুস্থতার কারণে সে হসপিটালে থাকে জিমিন তেকে সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যায় জিমিন তের হাতে মেডিসিন লাগিয়ে দেয় আর তে ব্যথায় ছটফট করতে থাকে যে অবস্থা হয়েছে দেখো সন্ধ্যায় জাঙ্কুক যখন বাসায় আসে তখন তে বের করাতে দাঁড়িয়েছিল জাঙ্কুক সেই থেকে ব্যাঘাত করে আমিও চাঙ্কুকটির সাথে কথা বলতে লাগে তখনই চাঙ্কুকের তোর হাতের দিকে নজর যাই এ তোমার হাতে কি হয়েছে এতটা পূর্ণ কিভাবে কি অবস্থা হয়েছে হাতের এটা কিভাবে হলো তে এতটা পূর্ণ কিভাবে জাঙ্কুক তের হাত ধরে কান্না করতে থাকে আর তে তো জাঙ্কুকের দিকে তাকিয়ে আছে আর মনে মনে ভাবছে যে জাঙ্কুককে এখন সে কি বলবে কি হয়েছে তে বলতেছে না কেন কি হয়েছে তে আমি কোনো কিছু একটা আক্স করেছি তোমার কাছে আসলে গরম তেল পড়েছে হাতে কি কিভাবে হাতে তেল পড়লো তোমাকে আমি কোনো কাজ করতে মানা করেছি আসলে আমি নিচে ছিলাম তখন জিমিন মাছ ভাজি করেছিল ও একটা কাজ একটু সাইডে গিয়েছিল আর মাছ ভাজিগুলো আমি সামলাচ্ছিলাম তখনই আমার হাতে তেলগুলো এসে পড়ে চাঙ্কের হাতের দিকে কোন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে চাঙ্কক প্লিজ এমনটা করো না হাত আমার ঠিক হয়ে যাবে সে ঠিক হবে হ্যাঁ কি অবস্থা হয়েছে হাতের এটা জাঙ্কোকে কোনো মতেই তের কথা বিশ্বাস হচ্ছিল না আচ্ছা তে একটা সত্যি কথা বলো তো তোমার কি হয়েছে তোমাকে এত দুর্বল কেন দেখাই হ্যাঁ আমি জানি তুমি অসুস্থ তাই বলে তোমাকে এতটা দুর্বল দেখানোর কথা না আর তুমি কি কোনো কাজ টাজ করো নাকি হ্যাঁ আরে না আমি কোনো কাজ করি নাকি আমাকে কোনো কাজই করতে দেয় না চাঙ্কুক আর কোনো কথা বলে না পরের দিন চাঙ্কুক প্রতিদিনকার মতো অফিসে চলে যাই এখন আমার আসল চালটা জ্বালতে হবে বাসার কলিং বেলটা বাঁচতেই পে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল আর দেখলো একটা ছেলে এসেছে ও বাও বগুম তুমি চলে এসেছো আসা আসো ভেতরে ঢুকো আর বগুমকে ইশারা দিয়ে কায় কিছু একটা করতে বলে বগুম হঠাৎ করে তেকে হাক করে আর তে এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় আপনি কি করছেন আপনার কি মাথা নষ্ট বাবা উনি এটা কেন করলেন এত কথা বলো না তো আর যাও গিয়ে রান্নাটা করো তে আর কোনো কথা না বলে রান্না করতে চলে যাই তে রান্না করছিল হঠাৎ তাকে পেছন থেকে কেউ একটা এসে হাত করে তে তাকে একটা ধাক্কা মারে আর মুখ বড় বড় ঠাস করে একটা চর মেরে দেয় আপনার এত বড় সাহস আপনাকে আমি ছাড়ব না আমি এখনই চাঙ্কুকে কল করছি শেখাতে পারবে না তুমি যদি এরকম কিছু করারটাই করো না তাহলে চাঙ্কুককে আমি শেষ করে দেবো কি বলছেন আপনি সব বগুম একটা বাঁকা হাসি দিয়ে সেখান থেকে চলে যাই বিকেলবেলা কাই চাঙ্কের কাছে যাই কি বাবা তুমি হঠাৎ অফিসে তোমার তো আজকে আসার কথা ছিল না এসেছি কি আর সাদে কাকে তুই বিয়ে করেছিস তার পরিচয়টা তোকে দিতে হবে না তার চরিত্রটা তোর কাছে উপস্থাপন করতে হবে আমাদের কথা তুই বিশ্বাস করিসনি তাই আজকে প্রমাণ সহ নিয়ে আসলাম মানে কিসের প্রমাণ তারপরে কাই জাঙ্কুককে তেয়ার বগুমের হাত করা পিক আর কিচেনে বগুমের থেকে টাচ করার পিক দেখাই দেখেছিস তো এখন তোর বিশ্বাস হয়েছে এটা কখনোই হতে পারে না আমার তে এরকম কিছু করতে পারে না আর যদি এরকম হয়েও থাকে আমার তে কোনো দোষ নেই 
আর আমি বুগুমকে ছাড়বো না ও নিশ্চয়ই আমার থেকে ব্যাড টাচ করেছে আর বাবা তুমি আমার কোনো সাধু নও কি বলতে পারি দেখে আমার সঙ্গে খারাপ দেখানোর জন্য তুমি এই কাজগুলো করেছো মানে তুই এটা কি বলছিস আমি কেন এসব করতে যাব ও বাবা প্লিজ আমার সামনে সাধু সেজো না আমিও তোমার ছেলে তাই তো নিজের ফাঁদে নিজে পড়ে যাই সে বুঝতেও পারেনি চাঙ্কু কখনোই তার কথাটা বিশ্বাস করবে না চাঙ্কু বোগমের কাছে চলে যায় বোগমকে ইচ্ছা মতো মারতে থাকে তারপরে বোগমের মুখ থেকে চাঙ্কুক জানতে পারে যে কাই বোগমকে দিয়ে এসব করিয়েছে চাঙ্কুক সোজা বাড়িতে চলে আসে এসে ইত্যাকে হাত করে আম সরি আমি তোমার ঠিক মতো খেয়াল রাখতে পারি না আজকে আমার জন্য ওই বোগম তোমাকে প্যাক টাচ করেছে আমি বোগমকে আজকে উচিত শিক্ষা দিয়েছি ওর কখনো কোনো মেয়ের দিকে খারাপ নজরে তাকাতে পারবে না তারপরে চাঙ্কুক থেকে সবটা খুলে ফেলে বাবা এমনটা করবে আমি কখনো ভাবতেও পারিনি চাঙ্কুক তুমি আমাকে এতটা বিশ্বাস করো জান আমি তোমাকে আমার থেকেও বেশি বিশ্বাস করি আমি জানি তুমি কোনো খারাপ কিছু করতেই পারো না আমিও তোমাকে অনেক বিশ্বাস করি তখনই জিমিন চাঙ্কুক আটতে রুমে আসে বেশ হাপাতে হাপাতেই জিমিন ওদের রুমে ঢোকে কি হয়েছে জিমিন আপু চাঙ্কুককে দেখে বাঁচা রে ভাই দেখে বাঁচা ওকে ওরা শেষ করে দেবে কি কি বলছিস তীর খাবারে ওরা বেশি মেশাচ্ছে ওরা তীর বাচ্চাটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে তুই দেখে নিয়ে এখান থেকে চলে যা আমি এতদিন তোকে কিচ্ছু বলিনি কিন্তু আজকে চুপ থাকতে পারলাম না জিমিন প্লিজ চুপ করো এ তুমি চুপ করো আজকে আমি সবটা চাঙ্কুককে বলবই মানে কিসের কথা বলছো তোমরা জিমিন চাঙ্কুককে সবটা খুলে বলে এসব শুনে তো চাঙ্কুকের চোখ রাগে লাল হয়ে যায় চাঙ্কুক থেকে জড়িয়ে ধরে কান্না করতে থাকে আম সরি আমি তোমাকে তোমাকে যত্ন নিতে পারিনি আমি তোমার কেয়ার করতে পারিনি আমি একটা ভালো হাজবেন্ড হয়ে দেখাতে পারিনি এই জানোয়ারদের মাঝে তোমাকে আমি নিয়ে এসেছি আজ কয়েকটা মাস ধরে তুমি এত যন্ত্রণা সহ্য করছো আর এ অবস্থায় তোমাকে এত কাজ করিয়েছে তাই তো আমি ভাবতাম তুমি সারাদিন এতটা দুর্বল কেন থাকো ছাড়বো না আমি ওদের ঝাঁকু প্লিজ চেও না চুপ করো তুমি এতদিন আমাকে সবটা বলে দিলে এরকম কিছুই হতো না আমি তোমাকে কবে এখান থেকে নিয়ে চলে যেতাম কিন্তু তুমি কেন আমাকে কিছু বললে না তারপরে জাঙ্কু কে আইওয়ার রোজকে অনেক কথা শোনায় সাথে তার বাবাকেও আমি রোজ চাইলে পুলিশ কমপ্লেন করতে পারতাম নাই নির্যাতন কেস দিলে তোমাদের ঠিকই এখন জেলের ভাত খেতে হতো জাঙ্কু প্লিজ এসবের দরকার নেই দেখেছ তোমরা এতদিন যার উপর এতটা অত্যাচার করেছো সে আজকে তোমাদের বাঁচালো দে চলো আমরা এখানে এক মুহূর্ত থাকবো না আর জিমি আপু তুমিও চলো তারপর ওরা তিনজন বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় সময় তার আপন গতিতেই চলছে চাঙ্কুক আর জিমি তের ভীষণ কেয়ার করে আজকে তে ডেলিভারিডেড চাঙ্কুক জিমি আর চাঙ্কুকের একটা ফ্রেন্ড সুগা অপারেশন থিয়েটারের সামনে বসে আছে চাঙ্কুক তো ভীষণ টেনশন করছে তার মাথা থেকে ঘাম পড়ছে কিছুক্ষণ পর ডক্টর এসে জানালো যে চাঙ্কুক আর তের একটা ছোট্ট মিষ্টি ছেলে হয়েছে বাচ্চাটিকে সর্বপ্রথম চাঙ্কুক কোলে নিল চোখ থেকে এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল চাঙ্কুক তের পাশে তের হাতটা ধরে বসে আছে তে ধীরে ধীরে জ্ঞান ফেরে আর দেখতে পায় চাঙ্কুক ওর পাশে বসে আছে চাঙ্কুকের দিকে তাকিয়ে তে একটা মুচকি হাসি দেয় তারপরে চাঙ্কুক ওদের ছেলেকে তের কোলে দেয় দুজন একে অপরের দিকে তাকিয়ে একটা তৃপ্তির হাসি দেয় ভালোবাসা জিনিসটা অনেক দামি কাউকে সত্যিকারে ভালোবাসলে তার ওপর বিশ্বাস আর ভরসা দুই জন্ম নেয় যে বিশ্বাস আর ভরসা ভাঙার সাধ্য কারণ নেই একে অপরকে বিশ্বাস আর ভরসা করাই হচ্ছে প্রকৃত ভালোবাসা